E aí, galera, estamos aqui com a gente aqui, ó, José, Renatinho com esse sorriso, Desico, Caicano na tela ali. Primeira partida da 15 Cup aconteceu, eu só fiquei chateado, confesso, abri o coração aqui. E, pô, no primeiro game já vem esse safado de Smurf e essa Diana, mano. Lembrando que vai ter o confronto dos Prata contra os Prata. Será que o Big Voice consegue passar pra nós aí como que tá rolando o procedimento da próxima partida? Gladiadores, né, da, do confronto entre os Pratas já estão todos selecionados. Todos selecionados, só falta os caster entrar então Pode me chamar, meu querido Já estamos preparados, beleza? Tá na tela, rapaziada Pro segundo game se iniciando dos pratas First Ban Invex Que é um campeão muito fácil e forte de jogar ali na mid lane Gostei do Ban Talvez tenha algum mono ali Ou as equipes estão se estudando Vamos ver, José Bom, o Ban de EZ ali também Banir o Catarina Esse Catarina, mano Eu não consigo ver um deve cara um que joga target, né? Uma Catarina no prata Catarina no prata não deve saber de controlar as adagas, né? Não deve nem saber de pular, né? Vai ficar se matando às vezes assim. First pick na mão do CRPFJR. Rapaz, é faculdade? Isso aí que vai ser fechado <risos> garantido do Xinzal, né? É que locaram ali do outro lado, ó. Dois campeões que é Double Charm. A Serafina é. vai ter Charm no, ar, no R e a Ari no E. A gente já viu três Falei três, tudo, que são falei personagens leve, flex, né? A gente consegue ver ele indo pro mid, pro top. É, a Tristana é, consegue é. rotacionar entre top, mid e ADC também. A equipe é. vai preparada, né? Vamos ver o que eles vão deixar pra fazer aí nos últimos minutos de jogo. E a Mira junto com o Serafina na rota inferior do time vermelho. Isso aí me assusta. É, eu confesso que eu, eu não consigo ver um tipo de sinergia entre Samira e Serafine, não, mano. Mas se a galera do Prata tá pegando, é porque eles sabem de algo, mano. Locaro Mordekaiser, que é um campeão que eu particularmente acho muito forte, pra você deixar ele se virando isolado. Ele fica lá no mundinho dele, na top lane. Gostei do pique do Zé Fredo, do Zé Pedro. E Lux, garantida, que na minha humilde opinião, José, você que é um, um, um jogador aí da botlane de suporte, pra solo kill, pra 15 cup, acho que Lux é um pique muito muito forte na parte de baixo, mano. Ela vai garantir dano pra equipe, né? É. Então, se você ele não tá muito confiante com algum jogador do seu time, não acha que a escolha dele foi tão interessante, você pode trazer um suporte que dá mais dano, até mesmo um top laner, um jungler, que são laners que costumam pegar campeões mais tanque, digamos assim, né? Pra dar esse dano pra ajudar na equipe. E já observando aqui o Dresch, é o que eu tinha falado, né? A Irelia, quando eles picaram, a equipe vermelha achou que era pro top e pegou Shen em cima da Irelia, né? Pra ele não conseguir hum. bater, não conseguir trocar, eles são modelos de Mordekaiser, o que dá total vantagem pra equipe azul nessa Boa. parte superior e talvez até na parte do meio também. Botando na tela, nesse exato momento, vai começar a segunda partida, galera. Confro... Opa! Rotamos aí, esse é o vivo mesmo! O Guerreiro rotou a você agora! Segundo engasgou, confronto, engasgou, galera! Engasgou, prata engasgou, versus engasgou. prata! Ambos os jungles estão startando pela parte de baixo do mapa, recarindo uhum. o Blue, o x no Red também. Possivelmente vai ter um confronto deles lá na top side, num possível 2v2, José. Curio Curioso pra ver o que, que vai sair disso. O Xinzá é um jungler com muito mais poder que o Recarim no early game. Por conta do bastante dano que tem ali base. E ele vai pra cima. Oh. Já encaixa um stun, pula na área. Alto ataque, o segundo quezinho. O Conqueror Flash! Tá Flash pra cima. Oh, o oh, oh. Mas ainda mostrou a maestria. Flash, alto ataque no Mino. Recarim igual no fantasma. Forte, Cavalo! First Blood no mid, equipe vermelha garantiu First Blood, José. Cavalo. O Recarim vem se aproximando ali por baixo, não tem o Ghost, o Recarim, metade da vida, o oh. x foi pro Scuttle, o Recarim pode tentar o gank agora, é o Gap, encaixa o Tauto Shen, vai pra cima dele, o Recarim vem chegando, já usa ali o E pra posicionar o Mordekaiser, eles vão batendo, flash pra tentar sair vivo, o x vem chegando por baixo, o Recarim não tem Ghost, pode ser engajado agora, slow do x encaixou, o Mordekaiser tá com medo, quer virar, mas não quer virar, dá o Qzinho, o primeiro aqui agora pra equipe oh. azul. O Xen vai saindo ali, toma o puxão, vai dar o... O gol de agora passa a frente da equipe azul. E ótima jogada do Xenzal e do Mordekaiser, que estão ali na sinergia. A Irelia subiu também com o punch que tinha no mid e garantiram essas duas kills para a equipe azul. Olha só, o Recarim já está ali por cima. Ele está tentando buscar um gank, mas o Mordekaiser pega seis nessa próxima wave, hein? Pode rolar aqui um conflito. Eles vão para cima do, do Mordekaiser. Tem o ultimate do Shen, que já toma o taunt, vai para cima. Muito dano entrando nele. Ele usa o Ezinho. Olha. Vai encaixando bastante oh. dano no recarim que Olha. tá perdendo o Caio. Ele vai bater na cara do Yeah, ele vai matar o Shane, ele pega yeah, yeah, yeah. Fala dele! O Mordekaiser tá dando gap. A gente consegue José. já aqui que a escolha do jogador da equipe é. azul foi bem feita. Ele tá usando muito bem. E o time dele vai aproveitar esse tempo pra ir lá pro dragão, Marquinhos. É pra ir no top de defesa e é pra ir no bot de ataque. E olha olha aqui, na cara, bot lane. Da e da Samira, muito dano encaixando. Tem exalt nela. O muito time. Mas vai acabar sendo eliminada a Serafine. Uh. 
a Serafina, não, desculpa, a Samira. E houve um erro do Shen ali, viu, José? Ele deu um ultimate na caruda do Mordekaiser, Mordekaiser puxou, cancelou a ida do Shen na parte de baixo, mas confesso que não ia mudar nada se o, se, se o Shen chegasse lá, não. Ia ser uma catástrofe igual foi, Galinho. Eu não acho que vai acontecer nada mesmo, não, a não ser que a Ari seja pega aqui agora, mas ela tem ultimate pra sair, tem flash oh. também. Uh, olha... Estou o charme, tem ultimate, ultimate, vai usar ultimate pra se reposicionar. Trocou um pouco de vida com a Irelia, pode ser bom assim pra ela no dano, mas a Irelia tem ultimate ainda. Ela pode virar pra cima dela, uh. ultimate usada. Já tem trocação obrigado. também entre os dois junglers. Meu a Irelia Deus. vai pra cima da Ari que vai sendo eliminada muita pouca vida. Yeah. E vai ficar sem assim, ah. aqui. Ah. Ah. Finalizada. Morreu Meu pegando Deus. fogo a Ari no mid. Irelia conseguiu responder bem a volta da Ari. A Ari deu aquela emocionada, foi punido. Tá para pra cima da equipe azul, ultimate. Da Serafine, o Kevin Cajando e o vem com a ultimate também. Muito dano. Ai, a Samira pula pra cima. Ai, ult do Gem pra sair viva. O Recarim bem na torre do top. Arauto ainda utilizado pela equipe azul no top. Responderam do outro lado do mapa, José. Levaram o First Blood. Vai ter a cabeça bem na segunda Ai. torre lá do top. Cabeceou. O Bordekaiser que não deu bem ainda. Pode levar mais uma torre. Vai ter gol de garantido, José. É, se essa segunda torre do top cair, vai ser problema. Porque vai criar uma super longa aí no top. O Mordekaiser vai poder rotar e acabar com a partida bem cedo, hein? Sabe, galera. No Discord, olha o Mordekaiser. Garantido. Garantiu a torre e ficou Ele por ganha, isso mesmo. Aí o Mordecai vai pra cima do Shen, encaixa a ultimate, vai entrando o dano, toma o taunt, mas é isso que ele quer, ele quer bater em você. O seu taunt não é efetivo. E você vai pra base, meu amigo. Nossa, Foi pra que base, que flashou <risos> morto. Olha a build do Shen, galera. Como que ele vai defender esse Mordecai buildando ridiculamente desse jeito, Shenzão? Ele fez uma aposta. Pode ser fechada pelo Recarim por cima. É o que pode ir acontecendo. Oh. A Tristana agora vai ficando em posição de perigo. O Recarim vem chegando. Ultimate Olha. flash da Tristana. A Lux encaixa muito dano. O x tá aqui também. O W já vem. Ultimate Olha. da Serafine. Oh. Ele tá no atordoado. Vai tomando bastante dano e vai ficar por isso talvez, hein? A Ariu tá pra cima. Nossa, esse charme. Ai. O Recarim vai pra cima do x -Zal. Muito pouco. Vai todo mundo. Um por um em três. Agora que o Jungle já cai. A Irelia vai chegando na luta. Encaixa o Stan na Ari. W ultimate. pra dar um dano. Ela tem o ultimate. Tá segurando. Vai segurar até o último segundo. Usou na Serafine, deu um uh. que ali na, na Ari, é eliminada, mais uma kill para a equipe azul, 2x2 até agora, oh, a Ari vai ficando agora mesmo, não tem skill, a Tristana pega sua bate, a Serafine <risos> vai tentar trocar e é isso aí, 3x2 para a equipe azul. Olha o Fredinho, o oh, Fredinho meio nervoso, pulou, deu bundada, garantiu o abate, resetou, pulou no pulinho, saiu no pulinho Michuruca, <risos> ah, o Fredinho mostrando uma Tristana de respeito na 15 Cup, prata contra prata, José. Beleza! Bem preciso, foi pra Olha, cima o X ao combo. O ultimate do Recarim encaixando é muito dano pra cima dos dois. Oh. Ultimate do Shen pra tentar a defesa, mas é eliminada. E esse X ao também tá um stream, hein? Zepinho. Usa agora ali o Emodrenário pra ficar vivo. A Samira ah. garante o abate junto com o Recarim. É um por um aqui na selva, o que pode ser bom pra equipe vermelha, porque eles vão respirar, né? E meu Deus, deixa. galera, pelo que eu tô vendo, acabou a energia aqui em casa. Graças a Deus temos o um no break pra salvar o rolê. Vou ver se eu salvo até a iluminação, galera, que acabou. Boa energia. Isso é 15 campos. Ó, oh, o Mordecais, ele tá se mostrando aquele verdadeiro top laner que não sai do top de jeito nenhum. Foi só falar, deu TP no bot pra proteger. Agora ele pegou a visão que ele vai distribuir vantagem e levar as torres do bot. Enquanto isso, a sua equipe PEI! Na segunda torre do mid, com um possível PEI! Na terceira torre, se prepara! PEI! Na terceira torre, e a energia voltou, família, é pra comemorar! E o Mordecais entra entrando na jungle, ele quer luta, ele sabe que se for pra cima ele garante a kill. Ele Foi não tá batelando o próprio boneco, ultimate na área, ela não vai ter ele ultimate tem nem flash pra sair via, porque vai ser eliminada facilmente. Caralho. E ele pode levar alguém na sequência. Isso? Muito Mano. dano pra cima do Mordecais também, o Shen. É um V5! Vai quatro jogadores, cinco jogadores do Mordecais, vai ser levado agora. É isso, cara. Galera, pelo visto, teve que ter cinco <risos> pessoas pra poder parar o Mordekaiser do Caioba. Conseguiu levar um ainda na sequência. Foi neutralizado, mas quem pegou o shutdown foi o Shen, hein, mano? Não sei se vai mudar muito aí pra equipe vermelha, não, viu? O Recarim foi roubando ali a top side da equipe. Caioba não tá ligando Nossa, pra nada! Infelizmente, da Serafine, ela vai dar exaust nele, mas não vai ter o que fazer. Vai ser abatida lentamente. Cai agora pro Caioba. Sucumba! Mordecai. O do Alfredinho, ultimate do, Mordecai, do, do Recarim Nossa. pra sair vivo, ultimate da Ari também. Flash por Prime da Tristana. E olha só, pode ser pego o Zé Pedro. Muito dano dele em cima dos adversários. Ultimate da Serafine só encaixa no primeiro e vai tentando matar, mas ninguém morre. Ai, o que acaba caindo agora o Zé Pedro pro Barão? Ele acabou sendo eliminado. 
o Mordecai não fazer dragão sozinho. Sozinho, com muito muito Olha dragão, a bagunça, José! É um fazendo dragão, estão se enfrentando em cima! Pode ser eliminada? Meu Deus! Cara, que, que fight bagunça, perdida! Mano. Eu não consigo narrar porque eu não sei o que está acontecendo! Então, tá muito interessante de assistir a partida. Olha Cada ninguém de vindo da área, Tem o up Nossa, ele oh. utilizou! Enquanto isso, lá no bot, vão eliminando também a Irelia. A equipe vermelha voltou pro jogo, hein? Acenderam agora uma lanterna no caminho deles. Estão vendo luz no fim do túnel e pode ser a esperança. É, tá dando pra perceber que o um time vermelho tá indo pra cima. Eles não tão desistindo. Uhum. Mais uma vez, 3v1 no top. Olha o Caioba, é ultimate no Shen. Já trouxe um pro submundo. Tá dando a paulada. Sucu sucumba, Shenzão lá no top. Caioba vai sair no cumpio da equipe. Tá virando dano. Ultimate da Lux do nada. Do nada! E ninguém quis ajudar o Caioba. Eu acho que dá pra dar um ace ali, hein, Fabi? Usou no desespero e estão querendo startar um Baron que não tá com uma cara bonita. A equipe tá sabendo. O Cavalinho quer ir pra cima. Cavalo! Pegou no Mordecai e cancela! O Tibete entrou lá no fundo. A Samira vai procar! Gira! Giratória do Gugu! Eizinho tá empurrando. Caioba ficou sozinho. O V5 não dá! Levou a Serafim! E ficou por isso mesmo, galera Baron pra equipe vermelha Pura, Galera, a Ari não quer saber de nada Burn Nossa, Matanza pô, é Completou todo o combo Cavalo Tem ali também na, na Irelia Cavalo? O Charme encaixa Nossa. na Irelia Pode acabar ainda agora caindo a Lank Teleporte chegando O Zé Pedro tá sozinho por trás O Teleporte Ele não tem medo, ele não tem medo Que isso, Zé Pedro? Zé Pedro Calma, Zé Pedro Pode ser até GG Mordekaiser tá voltando A equipe vermelha não teve a malícia do GG, vão afastar vão capitalizar um pouquinho do gold e olha a tramóia no pick-off a Ari deu o charme com o gelinho vai acabar saindo vivo por conta da ultimate e agora o Mordekaiser vai brilhar ele vai pegando aqui o Pedro na sua ult não tem o que o Pedro fazer, vai ser eliminado Ai, ele nossa, tá no meio de quatro ultimate da Lux entrando junto com ele mas não pega ninguém que tem pouca vida meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus cara, quase tá que mano. sucumba duas Caioca. pessoas o Mordekaiser Caioba tá tentando lançar a braba essa partida, galera. Mas o time parece que tá criminoso. Não, só o Zé Pedro vai pra cima da Serafine. O Reikani vem na contenção. Ultimate pra cima dele. Já encaixa o Insec. Ult da Serafine também pega na Lux que vai sendo eliminada. O Shinzal cai junto. A Samira entra no meio de todo mundo. O tanto é cancelado, mas vai acabar caindo todo mundo aqui. 4 ah, yeah. por enquanto para a equipe vermelha yeah. vai ficando só o Mordecai yeah. no meio de todo mundo yeah. será que ele faz história yeah. não vai fazer oh. história vai sendo derretido e Nossa, quase garante a base clean para a equipe vermelha que pode dar o GG agora hein Maqui pelo visto acabou mano a equipe vermelha lutou sem a Ari mesmo assim conseguiram dar um ace clean ficou por isso mesmo vai ser mais uma vez a equipe vermelha sendo campeã dessa vez prata contra prata e vai ser GG da equipe vermelha, basta só finalizar o Nexus, não teve yeah. isso, GG, vitória da equipe vermelha e a energia acabou de novo galera, meu Deus, então vamos lá, pelo gráfico de dano, mano, olha o pintão do Caioba, deu 46 mil de dano, mano, acho que de fato, mano, MVP pro time que perdeu tem que ser o Caioba, o bichão tentou...